Fabien Lecoeuvre, avec nous, attaché de presse et grande figure du show business. Vous gérez la carrière posthume de Claude François. Vous êtes conseiller attaché de presse de Michel Polnareff. Et on vous voit dans les années bonheur, l'émission de Patrick Sébastien sur France 2. C'est vrai que vous avez commencé par le porno Oui, c'est vrai. À 17 ans, j'ai fait euh, des romans photos euh, pour adultes. Fait trash, très trash. Hein. Fait photographier Non, non, j'étais acteur, acteur j'étais acteur. C'est pas vrai. Oui, oui. Et puis j'allais faire ça en Angleterre. Et puis j'ai dû faire 117 couves de magazines qui étaient vendus, je précise, dans des sachets, tellement c'était crade. C'était vendu dans des sachets, euh, dans les sex shops. Et, euh... 117 ouais. Comment vous connaissez le chiffre par cœur Pourquoi c'est pas 115 ou 120 Parce que j'ai le... les couvertures euh, chez moi. J'ai quand même gardé une trace quand même, de tout ça. <rire> je peux pas les sortir en même temps. Hein. Le mot trace est mal choisi, mais vous comptabilisez <rire> tout les chiffres, ça me permet de, de sortir la mémoire. J'ai la mémoire par les chiffres. Si vous me donnez une date très précise, je vous sors un événement absolument qui est lié à cette date. Si je l'ai, bien sûr, enregistré, retenu. 5 juillet 62. Qu'est-ce que j'ai fait le 5 juillet 62 ah, euh... moi Je pensais que c'était un événement global. Ah non, 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 non. Non, quand même, j'en suis pas là. Je suis pas. Euh, Alors, je vous le dire. Un ordinateur. Parce que le 5 juillet 62, mmh. je suis né, ça tout le monde s'en fout, et c'est la date de l'indépendance de l'Algérie. C'est mon jour de naissance, c'est très facile pour moi. Mais je vous ferai un beau truc et une belle oraison funèbre. <rire> <rire> J'ai aucun mérite. Ça rassure. Euh, est-il vrai, beaucoup moins joyeux, est-il vrai que vous êtes né aux côtés d'un frère jumeau qui est décédé à la naissance Exactement, absolument, tout à fait. Le, le, voilà, euh, Et est-ce que vous en êtes senti coupable Beaucoup de jumeaux se sentent coupables d'être le seul survivant. Alors, je ne me sens pas coupable, mais en revanche, je cherche mon frère. C'est-à-dire qu'à travers des amitiés, que ce soit des gens comme Laurent Luya, comme, euh, comme Patrick Sébastien, comme euh, Claude François Junior, comme euh, pourquoi pas des Jean-Luc Lahaye, des Michel Polnareff, enfin peu importe les artistes, je cherche quelque part un frère. Est-il vrai que votre père vous interdisait de regarder les variétés à la télévision Oui. C'est vrai ça ah, Ça c'est réel. Et alors quand il n'y avait pas de télécommande à l'époque, il je passait vous à côté pourquoi du je vous interromps. Ouais. Je vous interromps tout de suite. Parce que dans Marianne, je lis ceci. L'histoire semble être trop belle pour être vraie. Et il ne vous croit pas. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. J'ai une phrase que je n'ai jamais oubliée de mon enfance. Mon père passait dans, dans le salon, il y avait la télévision. Il fermait le bouton. Il disait, monte dans ta chambre, faire tes devoirs. Parce que ce n'est pas avec ces conneries que tu gagneras ta vie un jour. Est vrai, il est, il est pas toujours vivant, votre père Non, il est, malheureusement, il est parti il y a trois ans. Donc il a vu que vous avez gagné votre vie avec Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai eu une grande discussion un jour avec lui, évidemment. Est-il vrai que c'est vous qui avez présenté les tout free au président Chirac Oui, lors d'un arbre de Noël du président de la République. Et je suis monté voir Jacques Chirac dans son bureau, parce que le bureau du président est toujours au premier étage de l'Elysée. Et avant, j'ai débriefé le président en compagnie d'un chef de, de cabinet. Et, euh, et alors, Chirac me dit, alors là, je vais recevoir les deux B3. Et alors, je dis non, monsieur le président, c'est les to be free, il faut dire. Ah, to be free. Et je raconte la vie de Philippe, Franck, mmh. euh, et voilà, les, les, les trois membres. Et, et quand il descend les rejoindre, alors moi, on me fait sortir du bureau, je rejoins les to be free. Le président descend euh, après, euh, voilà, tout le monde se lève. Et il s'adressait au to be free, mais comme s'il avait, il avait, il avait vécu avec eux. C'est-à-dire qu'il il avait retenu exactement ce que je lui avais raconté. Il était très doué, le président Chirac, très, très doué. Le président Sarkozy, il vous envoyait vraiment un motard chez vous pour récupérer vos nouveaux livres Oui, à chaque fois qu'il y avait le petit Le Coeur, ou alors il voyait un livre à la télé, alors il y avait un motard qui passait, et alors... Euh, C'est que les gens pour hurler parce non. que le motard, il est payé avec les impôts. Oui, mais c'est un grand fan de chansons françaises. Alors moi, Sarkozy, après, m'avait raconté, m'avait dit, ah, il avait acheté euh, des, des disques quand il était petit, comme Rock Collection, Sylvie Vartan, il achetait euh, Paul Nareff, il achetait C'est Jérôme. Bon, il, moi, je n'ai jamais fait de politique, mais en même temps, ce sont des gens comme nous, ils ne guérissent pas de leur enfance, on le sait bien. Je reste au chapitre des présidents. Est-il vrai que de 86 à 89, François Mitterrand, président, vous invitait pour connaître les potins du showbiz oui, toujours à l'occasion de l'arbre de Noël et à l'issue de cet arbre ah, de Noël de l'Élysée. Une fois par ah, an. Ah, mais vous l'avez pas vu pendant trois ans. Non, je le croisais régulièrement quand même. Et à l'issue. Je veux dire, ce qui m'intéresse, ouais. il paraît que ce qu'il voulait savoir de vous, c'était qui couche avec qui. C'était exactement ça. Et alors, dans, pendant les, les déjeuners comme ça du midi qui se terminait à 16h30, je me demandais ce qu'il avait un truc à faire l'après-midi. Le président, je me disais quand même, on est président de la République. Alors, il voulait savoir. Alors, je racontais si Nathalie Baye avait quitté John Hallyday, si Jim Monson était toujours avec Richard Berry, enfin les potins de l'époque. Il frottait ses mains comme ça sur la table, comme ça devant. Il adorait ça. Il a été finalement, quelque part, François Mitterrand, mon premier spectateur. Merci beaucoup, Fabien Lecoeuvre, d'être venu nous voir ici, à France Info. C'est toujours un bonheur.